LibreOffice Draw Setting Preferences এর উপর এই স্পোকেন টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত। এই টিউটোরিয়ালে আপনি নিম্নলিখিত প্রেফারেন্সগুলি সেট করতে শিখবেন: Properties, version তৈরি করা, color বা grayscale বা black and white দেখা। এখানে আমরা অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ব্যবহার করছি Ubuntu Linux সংস্করণ 10.04, LibreOffice Suite সংস্করণ 3.3.4। আমাদের আগে সংরক্ষিত করা ফাইল 3D Objects Chart খুলুন আর পৃষ্ঠা একে যান থরা যাক আমরা পরে রেফারেন্সের জন্য এই ফাইলটির একটি বিবরণ যোগ করতে চাই এটি করতে মেইন মেনু থেকে নির্বাচন করুন ফাইল এবং ক্লিক করুন প্রপার্টিজ আপনি প্রপার্টিজ ডায়ালগ বক্স দেখতে পাচ্ছেন ফাইলের প্রাসঙ্গিক সব তথ্য এখানে তালিকাভুক্ত রয়েছে দয়া করে মনে রাখবেন আমরা এখানে শুধু ফাইলের বিবরণ দেখতে পারি আমরা কোনো পরিবর্তন করতে পারবো না এরপরে ডেসক্রিপশন ট্যাবে ক্লিক করুন এখানে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী টাইটেল সাবজেক্ট কিওয়ার্ডস আর কমেন্টস লিখতে পারি এই তথ্য পরে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে টাইটেল ক্ষেত্রে লিখুন 3D Objects Chart Subject ক্ষেত্রে লিখুন 3D Objects Comparisons Keywords এ লেখা যাক 3D and 3D Effects অবশেষে Comments ক্ষেত্রে লেখা যাক Learning about File Properties এগুলিতে Draw File প্রাসঙ্গে কোন তথ্য লেখাই ভালো Description tab বর্তমান properties ছাড়াও আপনি আপনার নিজস্ব properties সেট করতে পারেন উদাহরণস্বরূপ আপনি জানতে চাইতে পারেন নথি প্রস্তুত হয়েছিল কোন তারিখে নথিটির সম্পাদক কোন ক্লায়েন্টে নথিটি প্রস্তুত হয়েছিল ইত্যাদি ড্রতে এই তথ্য আপনি আপনার প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করতে পারেন properties ডায়ালগ বক্সের মধ্যে ক্লিক করুন custom properties এখানে আপনি তিনটি ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছেন নেম টাইপ এবং ভ্যালু এর নিচের অংশে ডান দিকে অ্যাড ক্লিক করুন আপনি এখন প্রতিটি ক্ষেত্রের নিচে ড্রপ ডাউন বাক্সটি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নেম ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে ডেট কমপ্লিটেড বিকল্প নির্বাচন করা যাক টাইপ ড্রপ ডাউনে আমরা ডেট টাইম নির্বাচন করলাম দেখুন ভ্যালু ক্ষেত্র এখন তারিখ এবং সময় নির্দেশ করছে আমাদের তারিখ পরিবর্তন করা যাক টাইম ক্ষেত্রে 10:30:33 লিখুন এখন আপনি জানেন নথিটি কোন তারিখে প্রস্তুত হয়েছিল এবার অন্য ফিল্ড যোগ করা যাক নিচের অংশে ডান দিকে অ্যাড বাটন ক্লিক করুন আপনি ড্রপ ডাউন বক্সের একটি দ্বিতীয় তালিকা দেখতে পাচ্ছেন নেম ড্রপ ডাউনে Checked by নির্বাচন করুন টাইপ ক্ষেত্রে টেক্সট নির্বাচন করুন ভ্যালুতে এ বি সি লিখুন ক্লিক করুন ওকে এইভাবেই আপনি ড্র ফাইলে আপনার নিজস্ব প্রপার্টিস যোগ করতে পারবেন এখন আমাদের তৈরি প্রপার্টিস মুছে ফেলা যাক মেইন মেনু থেকে ফাইল ক্লিক করুন এবং নির্বাচন করুন প্রপার্টিস Properties dialog box এর মধ্যে ক্লিক করুন Custom Properties প্রথম প্রপার্টি Checked by মুছে ফেলা যাক ডান দিকে Remove Property বোতামে ক্লিক করুন প্রপার্টিটি মুছে গেছে ক্লিক করুন OK আপনি ড্র ফাইলের একাধিক সংস্করণ সেভ করতে পারেন এই বৈশিষ্ট্যটিকে ভার্সন বলা হয় উদাহরণস্বরূপ আপনি প্রথম দিনে বস্তু যোগ করে সেভ করতে পারেন পরের দিন আপনি অঙ্কটি পরিবর্তন করতে পারেন আপনি মূল অঙ্কন এবং পরিবর্তিত অঙ্কন উভয়েরই একটি করে কপিও রাখতে পারেন ভার্সন অপশনটি ব্যবহার করে ফাইলটিকে সেভ করতে হবে মেইন মেনু থেকে ফাইলে যান এবং ক্লিক করুন ভার্সনস আপনি ভার্সনস ডায়ালগ বক্স দেখতে পাচ্ছেন সেভ নিউ ভার্সন বোতামে ক্লিক করুন আপনি Insert version comments dialog box দেখতে পাচ্ছেন কমেন্ট হিসাবে লিখুন version 1 ক্লিক করুন ওকে এবং তারপর ক্লিক করুন ক্লোজ 
এখন টাইটেল টেক্সট পরিবর্তন করে করা যাক জিওমেট্রি ইন 2D শেপস এন্ড 3D শেপস এই লেখার রং পরিবর্তন করে নীল করা যাক ভার্সনস বিকল্প ব্যবহার করে ফাইলটি সেভ করা যাক মেন মেনু থেকে ফাইলে যান ক্লিক করুন ভার্সনস সেভ নিউ ভার্সন বোতামে ক্লিক করুন ইনসার্ট ভার্সন কমেন্টস ডায়ালগ বক্সে প্রদর্শিত হচ্ছে কমেন্টসে ভার্সন 2 লিখুন ক্লিক করুন ওকে এখানে দুটি ভার্সনই তালিকাভুক্ত রয়েছে ভার্সন 1 এবং ভার্সন 2 আমরা জানি ভার্সন 1 এ কালো রঙের টাইটেল ফন্ট রয়েছে আর ভার্সন 2 তে নীল রঙের টাইটেল ফন্ট রয়েছে ভার্সন 1 নির্বাচন করুন এবং ওপেন ক্লিক করুন আমরা কালো রঙের টাইটেল ফন্টের ভার্সনটি দেখতে পাচ্ছি আপনি প্রত্যেকবার একটি ড্র ফাইল বন্ধ করার সময় ভার্সনের স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেভ সক্রিয় করতে পারেন এর জন্য ফাইলে ক্লিক করুন তারপর ভার্সনস ক্লিক করুন একটি চেক বাক্স দেখা যাচ্ছে অলওয়েজ সেভ আ ভার্সন অন ক্লোজিং এই বাক্সে টিক দিন এই কমান্ডের সাহায্যে আপনি নিশ্চিত করবেন প্রত্যেকবার ফাইল বন্ধ হলে একটি নতুন ভার্সন সেভ হবে ক্লিক করুন ক্লোজ এছাড়াও আপনি আপনার ড্র ফাইলের জন্য দেখার পছন্দও নির্দিষ্ট করতে পারেন আপনি আপনার আঁকা কালার গ্রেস্কেল বা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে দেখতে পারেন ডিফল্ট রূপে আমরা যে কোনো ড্র ফাইল রঙিন দেখি ভিউ পরিবর্তন করে গ্রেস্কেল করা যাক ভিউতে ক্লিক করুন ক্লিক করুন কালার বা গ্রেস্কেল এবং নির্বাচন করুন গ্রেস্কেল অঙ্কনটি এখন ধূসর রঙে প্রদর্শিত হচ্ছে এখন ভিউ পরিবর্তন করে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট করা যাক মেইন মেনু থেকে নির্বাচন করুন ভিউ ক্লিক করুন কালার বা গ্রেস্কেল এবং নির্বাচন করুন ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট দেখুন এখন কালো এবং সাদা রঙে অঙ্কনটি প্রদর্শন করা হচ্ছে আপনি আবার রঙিন প্রদর্শনেও ফিরে যেতে পারেন এটি করার জন্য ভিউ ক্লিক করুন কালার বা গ্রেস্কেলে ক্লিক করুন এবং কালার নির্বাচন করুন অঙ্কনটি আবার রঙিন দেখা যাচ্ছে আমরা টিউটোরিয়ালের শেষে এসে গেছি এই টিউটোরিয়ালে আমরা ড্রতে নিম্নলিখিত পছন্দগুলি সেট করতে শিখেছি একটি ড্র ফাইলের প্রপার্টিস একটি ড্র ফাইলের ভার্সন তৈরি অঙ্কন রঙিন বা গ্রেস্কেল বা কালো সাদাতে দেখা নিম্নলিখিত লিঙ্কে উপলব্ধ ভিডিওটি দেখুন এটি স্পোকেন টিউটোরিয়াল প্রকল্পকে সারসংক্ষেপে বোঝায় আপনার ভালো ব্যান্ডউইথ না থাকলে আপনি এটি ডাউনলোড করেও দেখতে পারেন স্পোকেন টিউটোরিয়াল প্রকল্পের দল স্পোকেন টিউটোরিয়ালগুলি ব্যবহার করে কর্মশালার আয়োজন করে যারা অনলাইন পরীক্ষা পাস করে তাদের সার্টিফিকেট দেয় অধিক বিবরণের জন্য কন্ট্যাক্ট অ্যাট স্পোকেন হাইফেন টিউটোরিয়াল ডট ও আর জিতে ইমেল করুন স্পোকেন টিউটোরিয়াল টক টু আর টিচার প্রকল্পের অংশবিশেষ যা ভারত সরকারের আই সি টি এম এইচ আর ইয়ের ন্যাশনাল মিশন অন এডুকেশন দ্বারা সমর্থিত এই বিষয় বিস্তারিত তথ্য এই লিঙ্কে পাওয়া যাবে এইচ টি পি কোলন ডাবল স্ল্যাশ স্পোকেন হাইফেন টিউটোরিয়াল ডট ও আর জি স্ল্যাশ এন এম ই আই সি টি হাইফেন ইন্ট্রো আমি অন্তরা এই টিউটোরিয়ালটি অনুবাদ এবং রেকর্ড করেছি এই টিউটোরিয়ালে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ শুভবিদায়